వాసుదేవా మీ పవిత్ర నామమునకు మీ పరిశుద్ధ నామమునకు మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి పేరిట హృదయపూర్వకముగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి దయగలిగిన మా దేవా మీ సత్యవాక్యమును గైకొనుటకు మీరిచ్చినటువంటి ఈ శ్రేష్టమైన అవకాశాన్ని బట్టి ఏమిచ్చి మీ రుణం తీర్చుకోగలం తండ్రి మీ పిల్లలకు మీ మాటలు ప్రకటించడానికి సిద్ధపడుతూ ఉండగా జ్ఞానము వివేకము మెండుగా ప్రసాదించండి మీ కుమారుని రాకడకు ప్రతి ఒక్కరూ సిద్ధపరచబడినట్లు వారి హృదయాలలో గొప్ప మార్పు సంభవించినట్లు మీ వాక్యము ద్వారా మీ సహాయమును మాకు ప్రసాదించమని మీ సమయోచితమైన జ్ఞానము మరి ముఖ్యంగా మా అందరిలో మీరు నివసింపజేసిన పరిశుద్ధాత్మదేవుని సహాయమును ప్రసాదించమని త్వరలో మా కొరకు రానే ఉన్న మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి పేరిట ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొనుచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని వరలరా దేవాది దేవుని మహాకృపను బట్టి ఈ యొక్క సభల ద్వారా దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని మీ అందరికీ వినిపింప చేయడానికి దేవుడిచ్చిన అమూల్యమైన అవకాశాన్ని బట్టి తండ్రి అయిన దేవునికి కుమారుడైన క్రీస్తు వారి పేరిట హృదయపూర్వకముగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను యుగముల వరకు మనందరి ద్వారా నిత్యము దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రియులర దేవుడు ఈ భూమి మీదకు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట వచ్చాడు అని చెప్పి ఈ నెలలో ప్రతి ఒక్కరూ పండగ చేసుకుంటున్నారు క్రిస్మస్ సంతోషాలను ప్రపంచం అంతా అనుభవిస్తూ ఉంది క్రిస్మస్ ఆనందాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆస్వాదిస్తున్నారు చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఇవే మనకి కొత్త ఏమీ కాదు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇవి మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఇవి మనం వింటూనే ఉంటాం డిసెంబర్ నెల ప్రారంభం నుంచి డిసెంబర్ నెల ముగింపు వరకు కూడా యావత్ క్రైస్తవ సమాజం అన్ని దేశాలలో ప్రపంచ దేశాలన్నిటా కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ప్రభు పుట్టినరోజు మనం చేస్తున్నాం ప్రభు పుట్టుకరోజు పండుగలు మనం నిర్వహిస్తున్నాం అని తమ ఆనందాన్ని తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుచుకుంటూ ఉన్న దినాలలో మనం కూడా ఉన్నాం ఆ దినాలలో ఈ సభలు జరగటం మీ అందరికీ తెలిసిన సంగతి ఇప్పటికే అక్కడక్కడ క్రిస్మస్ మీటింగ్స్ మీరు మీ మీ ప్రాంతంలో కూడా చూసే ఉండుంటారు ఆల్రెడీ మీ ప్రాంతాల్లో కూడా మొదలైపోయి ఉంటుంది హడావిడి ఈ హడావిడికి అంత ఎంత కాదు ఎంత చెట్టుకి అంత కాలు అన్నట్టు ఎవరి దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంటే అంత సంతోషాన్ని ఎంత డబ్బు ఉంటే అంత ఆనందాన్ని ఎంత డబ్బు ఉంటే అంత ఉల్లాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ తమ ధనాన్ని బట్టి వాళ్ళు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ చక్కగా వాళ్ళు పండగ చేసుకుంటున్నారు అయితే ప్రియులరా దీనివలన సమాజానికి మేలెంత వరకు జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు ప్రకటించే వాక్యాన్ని బట్టి కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి కానివ్వండి సమాజానికి మేలు ఎంత వరకు జరుగుతుంది అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే ఒక విధంగా ఒక రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సమాజంలోనికి మనమే తీసుకెళ్తున్నాం అనే వాస్తవాన్ని కూడా ఈరోజు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఒక రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని సమాజంలోనికి తీసుకెళ్తున్నారు మన వాళ్ళే మన క్రైస్తవులే ఏ విధంగా తీసుకెళ్తున్నారు అని అంటే మా యేసుక్రీస్తు కేవలం రెండు వేల సంవత్సరాలకు చెందినవాడు మాత్రమే ఆయన చరిత్ర రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట మాత్రమే ప్రారంభమైంది అంతకు మునుపు ఆయన చరిత్ర లేదు అంతకు మునుపు ఆయన ఎవరో ఎవరికి కూడా తెలీదు అంతకు మునుపు ఆయన గురించి ఏమైనా చెప్పాలంటే మా వల్ల కాదు ఎందుకంటే అంతకు మునుపు ఆయన లేడు ఆయన ఎప్పటివాడు కేవలం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రి క్రితానికి చెందినవాడు అంతే అంతకు మునుపు ఏసు ప్రభు వారు లేరు అంతకు మునుపు ఆయన ఎవరో కూడా ఎవరికి తెలీదు ఇలాంటి భావాలు చాలామంది అన్యజనులలో నేటికి కూడా కనబడుతూ ఉన్నాయి ప్రియులర నేటికి చాలామంది అన్యజనులు ఇలాంటి భావాలు కలిగి బ్రతుకుతున్నారు చాలామంది అన్యజనులు ఇలాంటి భావాలు కలిగి మనల్ని ఎదురు ప్రశ్నిస్తూ ఉండడం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకు ఇలాంటి సమాచారం ప్రజల్లోనికి వెళ్ళింది అని అంటే మనిషి పుట్టినప్పుడు ఒక తేదీ నిర్ణయించబడుతుంది ఆ తేదీని బట్టి ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ పుట్టుకరోజులు జరుగుతూ ఉంటాయి అవునా మీ అందరికీ పుట్టుకరోజులు ఉన్నాయి కదా మన అందరం కూడా ఒక తేదీ ఏదో ఒక తేదీని మనం పుట్టి ఉన్నాం కనుక ఆ తేదీని మనందరం బర్త్డే చేసుకుంటాం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం మన వాళ్ళందరినీ పిలిచి 
చక్కగా ఒక కేక్ కట్ చేసి ఆనందాన్ని మన సంతోషాన్ని భోజనాలతో వాళ్ళకి వ్యక్తం చేసి మన సంతోషంలో వాళ్ళకి కూడా పాలిభాగం కల్పించి మీరు మీ బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ప్రియులరా సేమ్ అదే విధానంలో అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి బర్త్డేని ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు రాజకీయ నాయకులు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు మత పెద్దలు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు తర్వాత యూత్ లీడర్స్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు ఆయా పార్టీలకు చెందినటువంటి పెద్దలు గ్రామ పెద్దలు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి బర్త్డేని చర్చెస్లోకి వచ్చి సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు సో అన్యజనులు కూడా ఈ సెలబ్రేషన్స్లో అప్పుడప్పుడు పాల్గొంటున్నారు కదా అన్యజనులు కూడా క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్లో పాల్గొంటున్నారా పాల్గొంటున్నారు రాజకీయ నాయకులను కూడా మన వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తారు గ్రామ పెద్దలను ఇన్వైట్ చేస్తారు సో ఇంకా ఎవరైనా అధికారులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా వాట్ ఈస్ బైబిల్ అనేది తెలీదు వాళ్ళకి ఏస్ అంటే ఎవరో ఆయన ఎప్పటి వాడో ఆయన గురించిన సమాచారం ఏమిటో అదేమీ వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు కేవలం చరిత్ర మీద ఏమైనా ఆధారపడి తెలుసుకుంటే తెలుసుకోగలరేమో కానీ లేఖనాలలో ఉన్న సారం కానివ్వండి పూర్వకాలపు పురాతన కాలపు సంగతులు కానివ్వండి వాళ్ళకి తెలియదండి వాళ్ళని మనం పిలిచి వాళ్ళ చేత కేక్ కట్ చేయించి వాళ్ళతో ఈ సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ చేయించి అక్కడే మనం స్కిట్స్ తర్వాత డ్యాన్సులు లేకపోతే వగైర వగైర క్రిస్మస్ సంతోషాలను అలాగే బాణ సంచ విపరీతంగా బాణ సంచ కాల్చేటువంటి సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా లేక లేకపోలేదు సో ఈ ఈ సంతోషాలన్నీ వాళ్ళు చూస్తారు వాళ్ళు ఈ సంతోషాలన్నీ కళ్ళతో చూసి ఆనందించి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయిన మర్నాడు మీరు వాళ్ళని ఎవరైనా ఒక అన్యజనులు కలిసి రాత్రి ఏంటయ్యా అంటే యేసుక్రీస్తు పుట్టినరోజుకి వెళ్ళొచ్చాను అని చెప్తాడు అవునా యేసుక్రీస్తు పుట్టినరోజుకి వెళ్ళొచ్చాను చక్కగా పుట్టినరోజు జరిగింది ఆయన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట పుట్టాడట గనుక ఆయన పుట్టుకరోజు సరదాగా రాత్రి అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు మా ఏరియాలో ఉన్న క్రైస్తవులు అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు సో ఆ సెలబ్రేషన్స్లో నేను కూడా పాలిభాగం తీసుకున్నాను అని ఆ అన్యజనుడు చెబుతాడు ప్రియులారా ఈ విధంగా అన్యజనులకు వెళ్ళింది రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను చెప్పండి అన్యజనులకు మన నుండి వెళ్ళింది రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందామా లేకపోతే రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందామా ఏ విధమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అన్యజనుల దగ్గరికి వెళ్ళిందంటారు రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళలేదండి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషనే వెళ్ళింది యేసుక్రీస్తు ఒక రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందటి వాడు అని అంటే అది తప్పు ప్రియులరా అది తప్పు ఆయన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందటే ఉనికి కలిగిన వాడు కాడు ఆయన గురించి బైబుల్ చెబుతున్న సత్యాలు ఆలోచిస్తే క్రిస్మస్ సందర్భంగా మీరు ఎలాగూ క్రిస్మస్ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నారు మంచిదే ఆ క్రిస్మస్ సందర్భంగా మీరు చెప్పవలసినటువంటి సంగతులు చెప్పక పిలిచింది ఎవరిని పిలిచారంటే అన్యజనుల్ని పిలుస్తున్నారు అన్యజనుల్ని పిలిచినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలో అది చెప్పకుండా కేవలం మీ సంతోషం వరకు మీ ఆనందం వరకు పరిమితమైపోతున్నప్పుడు ఏసుక్రీస్తు గురించినటువంటి ఒక తప్పు సమాచారం వాళ్ళ హృదయాలలోనికి వెళ్ళిపోతుంది ఇది దేవుడు బాధపడేటువంటి సంగతి ప్రియులరా దేవుడు బాధపడేటువంటి సంగతి ఏసుక్రీస్తు గురించి ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి హృదయంలోనికి తప్పు సమాచారం వెళ్ళకూడదు ఎందుకో తెలుసా ఆయన ప్రతి వ్యక్తికి అవసరం కాబట్టి ఆయన అవసరం లేని వ్యక్తి ఎవరైనా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారా చెప్పండి ఆయన నాకు అవసరం లేదు అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారా లేరండి ఎందుకు లేరో చెప్పమంటారా ప్రతి మనిషిలో ఉన్నటువంటి కల్మషాన్ని కడగాలి అని అంటే క్రీస్తు రక్తం ప్రతి మనిషికి అవసరం సో ప్రతి మనిషికి క్రీస్తు రక్తం అవసరమైనప్పుడు ఎవరి హృదయంలోనికి కూడా ఆయనను గూర్చిన తప్పు సమాచారం వెళ్ళకూడదు ఆయనను గురించిన శ్రేష్టమైన సమగ్రమైన సమాచారం ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలోనికి వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళాలంటే పంపించవలసింది ఎవరు చెప్పండి పంపించవలసింది ఎవరండి పరలోకం నుంచి దోతలు వచ్చి పంపిస్తారా ఆ సమాచారాన్ని పరలోకం నుంచి దోతలు వచ్చి పంపిస్తారా చెప్పండి ఆయన పుట్టినప్పుడు పరలోకం నుంచి దోతలు వచ్చి గొర్రెల కాపర్లకు ఆ సంగతిని తెలియజేశారు ఇక ప్రతి చోటకి ఆ దోతలే వెళ్ళి తెలియజేశారా ఆ తర్వాత గొర్రెల కాపర్లు వెళ్ళి ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ సమాచారాన్ని తెలియజేశారు కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా దోతలే రారు కదండి దోతల వలన వినినటువంటి ఆ వార్త ఎవరు తెలియజేశారు తదుపరి గొర్రెల కాపర్లు తెలియజేశారు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా దైవ గ్రంథాన్ని ఆలోచన చేస్తే జాగ్రత్తగా దైవ గ్రంథాన్ని పరిశీలన చేస్తే 
యేసుక్రీస్తుని గురించిన తప్పు సమాచారాన్ని ఎప్పుడూ మనం ఎక్కడ చెప్పకూడదు అలాంటి క్రియలు కూడా అలాంటి ప్రయత్నాలు కూడా మనం ఎప్పుడు చేయకూడదు ఎప్పుడు చేయకూడదు మన ద్వారా దేవుని నామానికి మహిమ మాత్రమే కలగాలి ప్రియులారా మనం ప్రకటించే వాక్యాన్ని బట్టి కూడా దేవుని నామానికి మహిమ కలగాలి ఆ విధంగా మన ఆలోచనలు ఉండాలి ఆ విధంగా మన సువార్త పరిచర్య ఉండాలి ఆ విధంగా మన సంఘ కార్యక్రమాలు ఉండాలి అలాంటి సంఘ కార్యక్రమాలు లేకపోతే దేవుడు మనల్ని బట్టి ఆనందించడు దేవుడు మనల్ని బట్టి సంతోషించడు ఇప్పుడు బాణా సంచ గాల్చుకుంటే నీ ఆనందం కోసం నువ్వు గాల్చుకుంటున్నావు మందు కాల్పు ఇంకా చాలా చాలా కార్యక్రమాలకు మందు కాల్పు పెట్టుకుంటారు కదా పెళ్ళైనా మందు కాల్పు ఉంటుంది మనకంటే ఎక్కువ కాలుస్తారు డబ్బులు ఉన్నోళ్ళు అయితే పెళ్ళిళ్ళలో మందు కాల్పు ఉండదా ఉంటుంది కదా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు తాలి కట్టేంత వరకు మందు కాలుస్తూనే ఉంటారు విపరీతమైన జువ్వలు వేస్తారు విపరీతంగా అవుట్లు పేలుస్తారు అందులో రకరకాల వర్ణాలు ఆకాశంలో కనబడే జువ్వలు కూడా తీసుకొస్తున్నారు ఈ మధ్య చాలా రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు సో అన్యజనులు చేసేదే మనము చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఏం అర్థమవుతుంది క్రీస్తు గురించి మీరు చెప్పండి అన్యజనులు చేసే పనులే మనము చేస్తుంటే వాళ్ళకి క్రీస్తు గురించి ఏం అర్థమవుతుందండి ఏం అర్థం కాదు ఏం అర్థం కాదు పోనీ అలాగని సరదాగా ఒక కామెడీ నాటకం స్టేజ్ మీద వేద్దామా అంటే ఆ కామెడీ నాటకాల సమాజంలో ఎప్పుడూ ఎక్కడా జరిగేవే కదండి టీవీ ఛానల్ పెడితే అలాంటి కామెడీ స్కిట్లు ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి ప్రతి ఛానల్లో కూడా ఈ మధ్యకాలంలో అలాంటి స్కిట్లు పెడుతున్నారు వాళ్ళకి రేటింగ్ కావాలి జనం చూడాలి వాళ్ళకి డబ్బు కావాలి సో అలాంటివి కార్యక్రమాలు చాలా టీవీ ఛానల్స్లో పెడుతున్నారు సో ఆ కార్యక్రమాలు కావాలి ఆ నవ్వుకోవాలి ఆ సరదా అనుభవించాలి అని అంటే బైబిల్లోని సందర్భాలు తీసుకుని వాటికి పాత్రల్ని చిత్రీకరించడం అంత అవసరం లేదు కదండి బైబిల్లో సందర్భాలు తీసుకుని వాటిని కొన్ని పాత్రలుగా చిత్రీకరించి వాటిని బట్టి మనం ఆనందపడాలి అనుకుంటున్నాం తప్ప అసలు వాటి ద్వారా క్రీస్తుని ఒక సమాజానికి పరిచయం చేయాలి అని అనుకో అనుకోకపోవడం అది చాలా విచారకరం కాదంటారా మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఇప్పుడు బైబిల్లో ఉన్న కొన్ని పాత్రలు బైబిల్లో కనబడుతున్నటువంటి కొన్ని యథార్థ సంఘటనలు ఆ సంఘటనల్లో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తుల్ని తీసుకొని మనం సేమ్ అదే విధంగా మనం కూడా నటించి అందులో కొంత కొంచెం కామెడీ చూపించి ఆ సరదాను సంతోషాన్ని మనం అనుభవించడం అనేది ఏ విధంగానూ క్రీస్తును సమాజానికి ఉన్నతంగా పరిచయం చేయడం అని అనిపించుకోదు ప్రియులారా ఇవన్నీ సంఘాల మేలు కోరి నేను చెబుతున్నాను దేవుడు సంఘాన్ని బలపరచాలి లేదా సంఘానికి సంఘానికి దేవుని వలన మెప్పు కలగాలి సంఘానికి దేవుని వలన మెప్పు కలగాలి అని అంటే సంఘం ఎప్పుడు కూడా దేవునికి అనుకూలంగానే ప్రవర్తించాలి దేవునికి భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తే సంఘానికి ఎలాంటి మెప్పు దేవుని వలన కలగదు ప్రియులారా కలగదు సరి కదా తద్వారా ఆయన ఉగ్రత మన మీదకి రావటానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి తప్పులు జరగకుండా అలాంటి కార్యాలు జరగకుండా ఎప్పటికప్పుడు మనం అలర్ట్గా ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు మనం సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి ప్రియులారా కాబట్టి ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే పూర్వకాలం నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని గురించి ఏమని వ్రాయబడింది ఎవరు ఏ విధంగా ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు ఏ విధంగా ఆయన గురించి సాక్ష్యమిస్తున్నారు ఏంటి అసలు ఆయన గురించిన చరిత్ర ఆయన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట వాడిన అలానే ఈరోజు క్రైస్తవులందరూ సమాజానికి చెబుతున్నారా అని అంటే అలా ఎప్పుడు చెప్పకూడదు ఆయన గురించిన చరిత్ర మీకు అర్థం కావాలి ఆయన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందటి వాడు కాడు ప్రియులారా మరి ఆయనను ఏ విధంగా ప్రారంభ శతాబ్దపు అపోస్తులు పరిచయం చేశారో దైవ గ్రంథాన్ని ఒకసారి మీరు చూడగలిగితే ప్రారంభ శతాబ్దపు అపోస్తులు అనగా ఏసుక్రీస్తు మాటల వలన ప్రభావితం చెంది ఆయన అడుగు జాడల్లో నడవటానికి నిర్ణయించుకుని ఆయన కొరకు ఉన్నతంగా బ్రతకటానికి తమ ప్రాణాలను సైతం ధారపోయటానికి సిద్ధపడినటువంటి మహనీయులు అపోస్తులు వాళ్ళు చాలా త్యాగధనులు వాళ్ళకి వేరే ఆలోచన ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం తిన్నారు ప్రభుత్వం తిరిగారు ప్రభుత్వం పండుకున్నారు ప్రభు సాహచర్యంలో ఎన్నో దినాలు వాళ్ళు గడిపారు ప్రభువును కళ్ళారా చూసిన వారు అతి దగ్గరగా ఆయనను చూశారు ఆయన ప్రార్థించటం ఆయన భక్తిగా దేవుని కొరకు బ్రతకటం ఆయన సజీవయాగంగా తన దేహాన్ని దేవునికి సమర్పించుకుని ఆ మాదిరి వేళ్లకు కనపరచటం ఆయన మాట తీరు ఆయన క్రియలు ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ప్రజల్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఒకే విధమైన పద్ధతి 
ఒకే విధమైన ఆలోచన కలిగి ఉండటం ఈ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అత్యంత సన్నిహితంగా అత్యంత దగ్గర నుండి చూసినటువంటి వారే అపోస్తలుడు వాళ్ళకి ఆయన గురించి అంతా తెలుసు ఆయన ఏంటో తెలుసు ఆయన ఎలాంటి వారో తెలుసు ఆయన ఎంత ఉత్తముడో ఎంత యథార్థవంతుడో ఆయన ఎంత నీతిమంతుడో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలుసు ప్రియులార అంత చక్కగా ఆయనని అబ్జర్వ్ చేశారు సో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరణానంతరం కొంత విశ్వాసం వాళ్ళని ఆవరించినప్పటికీ ఆ దేవుని చల్లని దయ వలన ఆ విశ్వాసం వారి హృదయాల్లో నుండి తొలగిపోయి స్వచ్ఛమైన సత్య విశ్వాసమందు వారు స్థిరపడిపోయి తద్వారా ప్రాణాలను కూడా ప్రభు కోసం సమర్పించడానికి బలమైన విశ్వాసం గల వారుగా మారిపోయారు వారు చేసే సేవలు కానివ్వండి వారు ప్రకటించిన బోధన విధానం కానివ్వండి అది ఇప్పటికీ మనకి అదే మార్గదర్శకం ఇప్పటికీ అదే మార్గదర్శకం మనకే కాదు యావత్ క్రైస్తవ సమాజానికి కూడా అపోస్తలుల బోధలే మార్గదర్శకం వారు చేసిన బోధ వారు ప్రకటించిన బోధ సంఘానికి వారు నేర్పించినటువంటి బోధ వారు అనుసరించినటువంటి భక్తి జీవితం వారు బ్రతికినటువంటి వారి భక్తి జీవితం అది మనకి ఇప్పటికీ మార్గదర్శకం మనలో ఈరోజు ఇంత విశ్వాసం బలపడింది అని అంటే కారణం అపోస్తులు బోధించినటువంటి బోధలు వారు మనకు చూపించినటువంటి మార్గదర్శకాలు దీని అంతటికీ మూలం ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు ప్రియులరా ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే ఈ అపోస్తులు క్రీస్తును సమాజానికి ఏ విధంగా వారి కాలంలో వారు జీవించున్న కాలంలో పరిచయం చేశారు వారి జీవించున్న కాలంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని గురించి ఏ విధంగా వాళ్ళు పరిచయం చేశారు అనేది మనం జాగ్రత్తగా దైవ గ్రంథాన్ని పరిశీలన చేయగలిగితే పేతురు గారు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక అపోస్తలులలో అగ్రగణ్యుడిగా పెద్దవాడిగా ప్రభుతో అనేక సంవత్సరాలు కలిసి జీవించిన వాడిగా కనబడుతున్నటువంటి అపోస్తలుడైనటువంటి పేతురు ఈ అపోస్తలుడైన పేతురు ఆయన రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో మొదటి అధ్యాయము పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై వచనాన్ని జాగ్రత్తగా చూద్దాం ప్రియులారా పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై వచనాన్ని ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడకమును పే నియమింపబడెను అనే మాట పేతురు గారు వ్రాస్తున్నారు ఏమని రాశారు పేతురు గారు చెప్పండి ఏమని రాశారు చూడండి మీ బైబిల్లో చూడండి ఏమని రాశారు ఆయన అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునుపే ఏమై ఉన్నట నియమింపబడిను దేని కొరకు నియమింపబడినో పై మా పై మాటల్లో చెప్పాడు దేని కొరకు నియమింపబడ్డాడు అంటే మానవాళి రక్షణ కొరకు అనే మాట పైన చెబుతాడు మానవాళి రక్షణ కొరకు ఆయన జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునుపే ఏమాయను నియమింపబడిను అంటే జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునుపే ఎవరున్నారు ఎవరున్నారండి యేసుక్రీస్తున్నారు అది పేతురు కళ్ళతో చూసిన వాడు ఒకవేళ యేసుక్రీస్తుకు పుట్టినరోజు చేయాలంటే ఎక్కువ అవకాశాలు ఎవరికుంటాయో తెలుసా మనకుంటాయా వాళ్ళకుంటాయా అపోస్తులు ఉంటాయా చెప్పండి మనకుంటాయా అపోస్తులు ఉంటాయండి అపోస్తులకే ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కువ కాలం వాళ్ళతోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన కుటుంబం గురించి కూడా వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి ఆయన సాహచర్యంలో వీళ్ళు ఎక్కువ కాలం కలిసి జీవించారు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నారో ఆయన సంగతులు ఏంటో అవన్నీ కూడా బాగా ఎరిగిన వారు కనుక ఆయన మరణానంతరం కూడా ఆయన మరణానంతరం ఆయన పునరుద్ధానం తర్వాత ఆయన తిరిగి లేచి పరలోకానికి ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు సువార్త పరిచర్య ప్రారంభించారు ఆయన పేరటే సంఘాలు నెలకొల్పబడ్డాయి క్రీస్తు పేరట క్రీస్తు సంఘములు నెలకొల్పబడ్డాయి ప్రతి చోట క్రీస్తు సంఘం కనబడుతూ మనకి దైవ గ్రంథంలో కనబడుతూ సాక్షాత్కరిస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ ఆయన పేరటే సంఘాలు వీళ్ళు స్థాపించారు ఆయన ద్వారానే అనేకమైన కార్యక్రమాలు చేయగలిగారు ఆయన సహాయాన్ని పొందుకుని అనేక మందిని సంఘంలోనికి నడిపించగలిగారు ఈ విధంగా గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు దేవుని పక్షాన దేవుని కొరకు చేశారు ప్రియులారా ఈ విధంగా గొప్ప కార్యాలు చేసినటువంటి ఆ అపోస్తలు యేసుక్రీస్తుని పరిచయం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనలా ఆలోచించలేదు వాళ్ళు మనలాగా ఆలోచించలేదండి మనలాగా సింపుల్ సింపుల్గా ఆలోచించలేదు ఏమండి మొన్న ఒక ఆయన ఎవరో రాశారు రెండు వేల పదిహేడో బర్త్డే యేసు ప్రభు వారికి ఎన్నో బర్త్డే రెండు వేల 
పదిహేడో బర్త్ డే వచ్చే సంవత్సరం ఎన్నో బర్త్ డే రెండు వేల పద్దెనిమిదో బర్త్ డే తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదో బర్త్ డే ఆ తర్వాత రెండు వేల ఇరవైయో బర్త్ డే మనం కూడా అలాగే లెక్కలు వేసుకుంటాం కదా నీ బర్త్ డే అంతా ఇప్పుడు ఎన్నో బర్త్ డే అనేది మాది ముప్పయో బర్త్ డే అండి నలభయో బర్త్ డే అండి యాభయో బర్త్ డే అండి అరవయో బర్త్ డే అంతేనా ఇలా మనం లెక్కలు వేసుకున్న టేజు ప్రభు వారి బర్త్ డే ఎంతట రెండు వేల పద్దెనిమిదో బర్త్ డేయా చూసారా అంటే చాలా చిన్నగా ఆయన గురించి ఆలోచించేప్పుడే చాలా చిన్నగా నిన్న మొన్నటి వాడు అన్నట్టుగా చాలా చిన్నగా ఆలోచన చేయటం అనేది కొంచెం బాధాకరం ప్రియులరా చాలా బాధాకరం ఆయన గురించి ఎప్పుడు కూడా చిన్నగా ఆలోచన చేయకూడదు ఆయన ఆ స్థాయి కాదాయింది ఆయన స్థాయి గొప్పది సో ఎంత గొప్పదయ్యా ఎంత గొప్పది ఆయన ఆయన స్థాయి ఎంత గొప్పది ఆయన ఎప్పటి వాడయ్యా అని అంటే పేతురు నోటి వంటి ఏనాడు కూడా మొన్నటి వాడేనండి నేటికి అరవై ఏళ్ళు అవుతుందండి నేటికి డెబ్బై ఏళ్ళు అవుతుందండి ఆ కాలంలో కూడా పేతురు ఎప్పుడు చెప్పలేదు ప్రియులరా ఏ అపోస్తలుడు అలాంటి మాటలు మాట్లాడలేదు నేటికి డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందటని కానీ నేటికి ఎనభై ఏళ్ల క్రిందటని కానీ ఆయన అప్పటి వాడే అన్నట్టుగా కానీ ఎక్కడ ఎవరు మాట్లాడే ప్రయత్నాలు చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదో తెలుసా వారికి పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో సత్యము బయలుపరచబడింది వారు సర్వసత్యంలోనికి బయలుదేరుతున్నారు వారు సర్వసత్యంలోనికి వెళుతున్నారు సో పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో సత్యము బయలుపరచబడినప్పుడు వారి నోటి వెంట వచ్చేటువంటి మాటలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని మనం చూస్తే జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునుపే అన్నారు ఏమన్నారు జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునుపే జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడేను నియమింపబడేను అంటే ఆయన జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునుపే ఉన్నాడు జగత్తుకు పునాదులే లేనప్పుడు ఆయన ఉన్నాడు పూర్వకాలము పురాతన కాలం అందే ఆయన ఉన్నాడు ఆయన నాటవాడు నేటివాడు కాడు జగత్తుకు పునాది అనే అర్థాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే ఈ జగత్తు అందలి సమస్తము కలిగిన తర్వాతే మానవుడు అనేవాడు కలిగాడు ఈ జగత్తు అందలి సమస్తము సృష్టింపబడిన పిదప మానవ నిర్మాణం జరిగిందన్న సంగతి మనందరికీ తెలుసు మొదట మానవ నిర్మాణం జరిగి తర్వాత ప్రకృతి నిర్మాణం జరిగితే మనం ఎక్కడ ఉంటాం అంతే కదా మొదట మానవ నిర్మాణం జరిగి తర్వాత ప్రకృతి నిర్మాణం జరగకూడదు మొదట ప్రకృతి నిర్మాణం జరిగిన తర్వాత ఏ నిర్మాణం జరిగింది మానవ నిర్మాణం జరిగింది ప్రియులరా ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతియే పుట్టక మునుపు ప్రభు ఉన్నాడు అంటున్నాడు పేతురు పరిచయం చేస్తూ ప్రకృతి పుట్టక మునుపే ఎవరున్నారంటున్నారు ప్రభు ఉన్నాడు అంత పురాతనమైన వాడు ఆయన అంత పురాతనమైన వాడు ప్రభు అనగానే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందటి వాడు కాదు ప్రియులరా ప్రభు రెండు వేల ఏళ్ల వాడని మనం చెప్పకూడదు పురాతనమైన వాడే మన ప్రభు పురాతన కాలము మొదలుకొని ఉన్నవాడే మన ప్రభు పురాతన కాలంలో ఉన్నాడు మన ప్రభు ఆయన గురించి ప్రవక్తలు కూడా అదే విషయాన్ని చెప్పారు నిన్నటి వాడు లేకపోతే రేపటి వాడు లేకపోతే ఇందాకటి వాడు రెండు వేలనో ఇలాంటి చిన్న మాటలు చెప్పలేదండి పురాతన కాలపు వాడు అని చెప్పారు చూద్దామా ఒకసారి ప్రవక్త ఏం చెబుతున్నాడు చూద్దాం అపోస్తులుల సాక్ష్యాన్ని మనం చూసాం ప్రవక్త ఏం చెబుతున్నాడో మనం చూడగలిగితే ప్రియులరా మీకా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము దయచేసి ప్రవక్తల మాటలు చూద్దాం ప్రవక్త ఏం మాట్లాడుతున్నాడో మీకా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము మీకా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము రెండవ చిన్న నుంచి చూద్దాం ప్రియులరా రాజుల పరిపాలన కాలంలోనే ఈ ప్రవక్త ఉండేవాడు రాజుల పరిపాలన కాలం ఆయన ఏ కాలానికి చెందినవాడు కూడా మీకా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనలో ఉంటుంది చూడండి యోతాము ఆహజు హిజ్కియాను యోధా రాజుల దినములలో అన్నాడండి చూసారా యోతాము ఆహజు హిజ్కియా అను యోధా రాజుల దినములలో సోమ్రోను గురించి ఎరుషులేమును గురించి దర్శన రీతిగా మోరస్తీయుడైన మేకాకు ప్రత్యక్షమైన యహోవా వాక్కు ఆ దినాలలో ఈ మేక అనే ప్రవక్త ఆ కాలంలో బ్రతికాడు ప్రియులరా ఆ కాలంలో బ్రతికినటువంటి ఈ ప్రవక్త ఇంకా అప్పటికీ ఎరుసలేము బబులోని రాజు చేతిలోనికి వెళ్ళలేదండి అంటే బబులోని ఎరుసలేమును ఆక్రమించుకోలేదు అంటే ఇస్రాయేలీల్ని ఆక్రమించుకోలేదు బబులోని ఇల్లు అర్థమవుతుందా బబులోని చెరలోనికి వెళ్ళక మునుపు యూదులు బబులోని చెరలోనికి 
వెళ్ళక మునుపు జరిగినటువంటి సంఘటన అప్పుడే ఈ మేఘా గారు మాట్లాడుతున్నారు అంటే చాలా సంవత్సరాల క్రిందట చాలా సంవత్సరాల క్రిందట ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే అప్పటికి ఇంకా ఏసు అనే ఆయన గురించి ప్రపంచానికి సరిగ్గా తెలియనే తెలీదు ఆయన రాబోతున్నాడు అన్న సంగతి ప్రపంచానికి తెలియనే తెలీదు అలాంటి కాలంలో అంటే అప్పటికి ఇంకా ఏ సామ్రాజ్యం లేదండి ఏది బాబులోని సామ్రాజ్యం లేదు ఆ తర్వాత వచ్చిన మాదీయ సామ్రాజ్యం పారసీకుల సామ్రాజ్యం ఏది లేదు ఆ తర్వాత వచ్చిన గ్రీకుల సామ్రాజ్యము లేదు ఆ తర్వాత వచ్చిన రోమన్ల సామ్రాజ్యం కూడా లేదు ఈ సామ్రాజ్యాలు ఏవీ లేకమునిపే ఇంకా యూదారాజులు పరిపాలన చేస్తూ ఉండగానే యూదారాజులు పరిపాలన చేస్తూ ఉండగానే మేక అనే ఒక ప్రవక్తకు దేవుడు తన వాక్కును బయలుపరిచాడు చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఆ మాటల్ని ఏమని బయలుపరిచాడట చూడండి ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మేకా గ్రంథం బెత్లహేము ఎఫ్రాత బెత్లహేము ఎఫ్రాత యూదావారి కుటుంబములలో యూదావారి కుటుంబములలో నీవు స్వల్ప గ్రామమైనను అన్నాడండి బెత్లహేము ఎఫ్రాత అనేది యోధా వాళ్ళందరూ నివసించేటువంటి ప్రాంతం యూదులందరూ నివసించేటువంటి ప్రాంతం ఎరుసులేముకి అత్యంత సమీపంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతమే బెత్లహేము ఎఫ్రాత ఏమండి ఈ బెత్లహేమ్ ఎఫ్రాత అనే ప్రాంతం ఎరుసులేము నుంచి అత్యంత సమీపంగా ఉంటుంది అప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో యూదులు స్వల్పంగా ఉంటున్నారట చూడండి యోధావారి కుటుంబములలో నీవు స్వల్ప గ్రామమైనను అన్నాడండి అంటే యూదులు స్వల్పంగా ఉండేటువంటి ప్రాంతమే బెత్లహేము ఎఫ్రాత అంటే తక్కువ మంది ఉంటారు అక్కడ తక్కువ మంది ఉంటారు అది తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి చిన్న గ్రామంగా కూడా అప్పటికి పిలువబడుతుంది ఇప్పుడంటే బాగా అభివృద్ధి చెందింది బెత్లహేము ఇప్పుడంటే మంచిగా సిటీ చాలా అందంగా కనబడుతుంది కానీ ఆ రోజుల్లో మాత్రం చాలా చిన్నగా ఉంది యూదులు కూడా తక్కువ మంది కాపురం ఉండేవారు అక్కడ ఏమండి అలాంటి స్వల్ప గ్రామమైన అయినను స్వల్ప గ్రామమైనను బెత్లహేమ్ అనే ప్రాంతం చిన్న ప్రా ప్రాంతం అయినప్పటికీ చిన్న గ్రామం అయినప్పటికీ నా కొరకు దేవుడు అంటున్నాడు నా కొరకు ఇస్రాయేలీయులను ఏలబోవాడు ఇస్రాయేలీయులను ఏలబోవాడు ఏలబోవాడు నీలో నుండే వచ్చును అన్నాడండి ఇస్రాయేలీయులను ఏలబోయే రాజు నీలో నుండే వచ్చును ఎప్పుడు చెబుతున్నాడండి మీక ఎప్పుడు చెబుతున్నాడు ఇంకా నెబుకద్ నెజర్ అనేవాడి ఉనికి కనబడట్లేదు అప్పటికే ఇంకా నెబుకద్ నెజర్ ఉనికి కనబడట్లేదండి యోధారాజుల కాలం కదా యోధారాజులు యోధారాజులు పరిపాలిస్తున్న కాలం అది ఇజ్రాయేలు రాజులు యోధారాజులు రెండుగా చీలిపోయారు ఆ తర్వాత యషయా గారి ప్రవ పరిచర్య జరిగింది యషయా గారి పరిచర్య అనంతరం యూదులు మెల్లిమెల్లిగా చెరల్లోకి వెళ్ళిపోవడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రియులరా ఆ కాలాలలోనే అంటే ఇంకా అసలు ఆయనను గురించిన సమాచారం ఎవరికీ తెలియబడనప్పుడు ఈ భూమి మీద దేవుడు ఆయనను గురించిన సమాచారాన్ని పొందుపరిచాడు వందల సంవత్సరాల క్రిందట ఇది ఎంత అద్భుతం మీరు ఆలోచన చేయండి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మన నోటి వెంట రెండు వేల సంవత్సరాలు అనే మాట కానీ ఇంకో మాట కానీ రాదు ప్రియులారా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాదు ఎందుకు రాదంటే అవును కదా వందల సంవత్సరాల క్రిందటే మేకా గారి ద్వారా దేవుడు తన రాజును గూర్చి తన కుమారుని గూర్చి తన కుమారుని ద్వారా ఏర్పాటు చేయబోయే అద్భుతమైన ఆ మార్గాన్ని గురించి దేవుడు వ్రాయించాడు ఏమని వ్రాయించాడు ఆ కింద మాట కూడా చూడండి పురాతన కాలము మొదలుకొని ఆ మాట మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ఏమంటున్నాడు పురాతన కాలము మొదలుకొని పురాతన కాలము మొదలుకొని శాశ్వత కాలము ఆయన ప్రత్యక్ష మగుచుండెను అని వ్రాయబడింది చూడండి పురాతన కాలము మొదలుకొని శాశ్వత కాలము ఆయన ప్రత్యక్ష మగుచుండెను ప్రత్యక్ష మగుచుండెను చూశారు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఆయన ఉన్నాడయ్యా అంటే పురాతన కాలం నుంచి ఉన్నాడు శాశ్వత కాలము ఉంటాడు పురాతన కాలము నుండి ఉన్నాడు శాశ్వత కాలము ఉంటాడు ఒక ప్రవక్త చెబుతున్నాడు పేతురు గారు ఏం చెప్పారు జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునుపే ఆయన రక్షణ కొరకు సూత్రధారిగా నియమింపబడ్డారు 
ఆయన రక్షణకు మూలమై ఉన్నవాడు ఈ ప్రపంచాన్ని రక్షించాలంటే ఆయన కావాలి ఆయన కావాలి ఆయన ఎప్పుడు నిర్ణయింపబడ్డాడు అంటే పురాతన కాలము మొదలుకొని శాశ్వత కాలము ఆయన ప్రత్యక్షమగు చుండెను ఆయన ప్రత్యక్షమగు చుండెను ఆయన పూర్వకాలపు వాడు తప్ప అప్పటికప్పుడు వచ్చినవాడు కాడు ప్రియులారా అప్పటికప్పుడు అనుకుని దేవుడు పంపించిన వాడు కాడు ప్రియులారా ఈరోజు సమాజం యేసుక్రీస్తుని చాలా చిన్నగా చూస్తుందండి ఎందుకంటే ఆయన గొప్పతనం ఈ సమాజానికి అర్థం కాలేదండి చాలామంది అన్యజనులైన సహోదరులు కూడా ఒక్కోసారి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు ఎప్పటివాడయ్యా మీ యేసు ఎంతటివాడు మీ యేసు నిన్న మొన్నటి వాడు కదయ్యా నిన్న మొన్నటి వాడయ్యా మీ యేసు మీ యేసు చరిత్ర అంతయ్యా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందటి చరిత్ర అంటారు కానీ బైబులు చరిత్ర తెలిస్తే నోటి వెంట ఆ మాట రాదండి బైబులు చరిత్ర మనకు అర్థమైతే నోటి వెంట ఆ మాట రాదు ప్రవక్త చెబుతున్నాడు ఎప్పటివాడు పురాతన కాలము మొదలుకొని శాశ్వత కాలము వరకు ఆయన ప్రత్యక్షమగు చుండెను పురాతన కాలం మొదలుకొని పరలోకమందు తండ్రి కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడై ఉన్నా మహనీయుడు సమయము వచ్చినప్పుడు ఈ నేల మీదికి రావాల్సిన అవసరత ఏర్పడినప్పుడు పరలోకమనే ఆ మహాలోకాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ నేల మీదకి రావడం జరిగింది కార్యార్థి అయి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు ఊరికే రాలేదు పవిత్ర కార్యమును నెరవేర్చుటకు కార్యార్థిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట అంతకు మునుపే ఆయనను గురించి ప్రవక్తలు మాట్లాడుతున్నారు అంతకు మునుపే ఆయనను గురించినటువంటి ప్రవచనాలు వ్రాయబడ్డాయి ప్రజలకు ఈ ప్రవచనాలు అంతకు మునుపే తెలియజేయబడ్డాయి తెలియజేయబడ్డాయి ఆయన అంత గొప్పవాడు ఆయన గురించిన ముందస్తు సమాచారం వందల వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఇవ్వబడిందంటే మీరు నమ్మాలి ప్రియులారా నమ్మాలి ఆయన గురించిన ముందస్తు సమాచారం అప్పటికప్పుడు ఇవ్వలేదు వందల వేల సంవత్సరాల క్రిందటే ఇవ్వబడింది ఆయన రాబోతున్నాడని ఆయన వస్తున్నాడని ఆయన ఏ విధంగా వస్తున్నాడో ఆయన ఏం చెయ్యబోతున్నాడో ఆయన వలన ఈ సమాజానికి ఏం జరగబోతుందో సమస్తాన్ని దేవుడు ముందుగానే పొందుపరిచాడు అది పురాతన కాలమే నిర్ణయింపబడినది పురాతన కాలమే నిర్ణయింపబడినది మరికొన్ని మాటలు మనం జాగ్రత్తగా దైవ గ్రంథంలో నుండి చూడగలిగితే దేవుడు ఏమి వ్రాయించాడో మరికొన్ని మాటలు జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే ప్రియులరా యష్యా గ్రంథం యష్యా గ్రంథం నలభై అధ్యాయము యష్యా గ్రంథం నలభై అధ్యాయము మూడో వచ్చి నేను మరో ప్రవక్త పాత నిబంధన కాలపు ప్రవక్తలలో పెద్ద ప్రవక్తగా పిలువబడు వాడే ఈ యష్యా గారు ఈయన ఏమంటున్నాడో మీరు జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే యష్యా గ్రంథం నలభై అధ్యాయము మూడో వచనం ఆలకించుడి అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఆలకించుడి అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఎట్లనగా అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఎట్లనగా అరణ్యములో యహోవాకు మార్గము సిద్ధపరుచుడి అరణ్యములో యహోవాకు మార్గము సిద్ధపరుచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమార్గము సరాళము చేయుడి ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలను ప్రతి పర్వతమును ప్రతి కొండను అనచవలను వంకరవి చక్కగాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండవలను యహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తప్పకుండా సర్వ శరీరులు దాని చూచెదరు అన్నాడు చూడండి యహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తప్పకుండా సర్వ శరీరులు దానిని చూచెదరు సర్వ శరీరులు దానిని చూచెదరు ఇలాగున జరుగునని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు చూసారా ఆయనకు మార్గం సిద్ధపరచండి ఆయనకు మార్గం సిద్ధపరచండి అని అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు బాప్తీస్మం ఇచ్చి యోహాను గురించి చెబుతూ ఆయనే ఈయనకు మార్గం సిద్ధపరచమని అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ప్రియులార మీరు గమనించండి పూర్వకాలమే ఆయనను గూర్చినటువంటి సంగతులు దైవ గ్రంథంలో పొందుపరచబడ్డాయి అప్పటికప్పుడు అనుకుని వచ్చేలేదు ఆయన అప్పటికప్పుడు అనుకున్నవాడు కాదండి పూర్వకాలమే మనిషిని కడగాలన్న దేవుని సంకల్పం నిర్ణయింపబడింది నిన్ను నన్ను కొనాలని ఈరోజు అనుకోలేదు నిజం మనమైతే ఈ భూమి మీదకి వచ్చాక ఏదైనా కొనాలి అనుకుంటాం నేను పుట్టగానే పలానా బైక్ కొనాలనుకున్నానన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు ఇక్కడ పుట్టగానే కొనాలనుకున్నావా 
పుట్టగానేనండి ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చాక ఎఫ్జెడ్కు అందాం అనుకున్నాను ఎక్కడా ఎక్కడ ఉండగానే హాస్పిటల్లో బెడ్ మీద ఉండగానే అనుకున్నానండి ఏమని అనుకున్నావు ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చాక ఎఫ్జెడ్కు అందాం అనుకున్నావా ఆహా నేను నా ఐదో నెలలో అనుకుంటానండి ఐదో నెలలో అనుకుంటాను ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత రినాల్ట్ కారు కొందాం అనుకున్నాను నమ్మచ్చా నమ్మే మాట్లానేవి నువ్వు పుట్టినప్పుడు ఏది కొనాలని అనుకోవు అంతెందుకు సంవత్సరం తర్వాత ఏది కొనబోతున్నావో సంవత్సరం ముందు కూడా ఖచ్చితంగా నీకు తెలీదు ఇప్పుడు మేము మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నానండి పదేళ్ల తర్వాత మీరు ఏం కొనబోతున్నారో చెప్పండి సరిగ్గా ఇదే రోజున చెప్పగలరా ఎన్నేళ్ల తర్వాత పదేళ్ళు ఆఫ్టర్ ఆల్ పదేళ్ళు ఏ ఒక ఐడియా లేదా ఒక ఐడియా లేదా ఏం చెప్పలేరా ఏం చెప్పలేరు ఎందుకో తెలుసా పదేళ్ల వరకు మనం ఉంటాము ఉండము మనకే తెలీదండి మన జీవితాలు చాలా చిన్నవి ఈరోజు ఉంటాయి రేపు వెళ్ళిపోతాయి మన జీవితాలు ఏం ఉండవు కదా ఎక్కువ కాలం ఉండేవాళ్ళం కాదు కదండి అసలు రేపటి వరకు ఉంటామో లేదో కూడా మనకి తెలియదు కదండి అవునా కదా రేపటి వరకు ఉంటామో లేదో కూడా మనకి తెలియదు మరి పదేళ్ల తర్వాత నేను పలానా వస్తువు కొనబోతున్నాను అని చెప్పడం అది హాస్యాస్పదమే కదా హాస్యాస్పదమే అయినా పది ఏళ్ల తర్వాత నాటి నిర్ణయాలు ఇప్పుడు మనం తీసుకోవటం అనేది కుదరకపోవచ్చు అదంత ఆమోదయోగ్యమైన మాటగా కూడా మనకు అనిపించకపోవచ్చు కానీ ఒక మాట మీకు చెప్పమంటారా ఒక మాట మీకు చెప్పమంటారు రాత్రి మీరు ఆశ్చర్యపోయే మాట ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న నిన్ను ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చుని ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి నిన్ను ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఎక్కడున్నా ఈ మాటలు వింటున్న వారందరినీ కొనాలి అన్న నిర్ణయం దేవుడిది ఈనాటిది కాదండి జగత్తుకు పునాది వేయబడక ముందటిది మీరు ఆలోచించండి మిమ్మల్ని కొనాలని నన్ను కొనాలని నా తండ్రి ఈరోజు అనుకోలేదు ఈరోజు అనుకుంటే నా తండ్రి నన్ను అప్పటికప్పుడు అనుకుని కొనలేదు నన్ను అప్పటికప్పుడు అనుకుని నిన్ను కొనలేదు మన తండ్రి అలా అనుకుని మనల్ని కొనలేదు ప్రియులారా జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునుపే నిన్ను నన్ను కొనుక్కోవాలని ఆశపడ్డాడండి నిజమండి నిన్ను నన్ను కొనుక్కోవాలని ఆశపడ్డాడు కొనుక్కోవాలని ఎలా కొనుక్కోవాలనుకున్నాడు తెలుసా ఎలా కొనాలనుకున్నాడు తెలుసా నిన్ను నన్ను తన కుమారుని రక్తము ద్వారా ఆయన కుమారుని పవిత్ర రక్తము ద్వారా నిన్ను నన్ను కొనాలన్న మన కన్న తండ్రి ఆలోచన నేటిది కాదు ఏనాటిదో అప్పటికి అప్పటికి భూమి లేదండి అప్పటికి సూర్యుడు లేడు అప్పటికి నక్షత్రాలు లేవు అప్పటికి ప్రకృతిలో ఏదీ లేదు అవి జగత్తు లేక మునుపు జరిగినటువంటి నిర్ణయాలు జగత్తు లేక మునుపే ఆ నిర్ణయం జరిగింది అంటే దేవుడు సర్వ జ్ఞాన సంపన్నుడు ఆయన సర్వాంతర్యామి ఆయనకు అన్నీ తెలుసు భవిష్య జ్ఞాని దేవుడు నేను ప్రకృతిని కలిగించబోతున్నాను ప్రకృతిలో నా పిల్లలను సృష్టించబోతున్నాను నిర్మించబోతున్నాను నా పిల్లలకు నా మార్గములను విడిచి వారి వారి సొంత మార్గములలో ప్రయాణము చేస్తారు భూమి మీద నరులు సమస్త శరీరులు తమ మార్గమును చెరిపి వేసుకుంటారు ఇది ముందే ఎరిగినటువంటి దేవాది దేవుడు మరి మరలా నా పిల్లల్ని నేను కొనాలి ఏ విధంగా కొనాలి నా కుమారుడైన క్రీస్తు రక్తము ద్వారా కొనాలి ఆ మహనీయుడు ఈ భూమి మీద అడుగు పెట్టి తాను జీవించిన జీవిత కాలమంతా పవిత్రమైన తన రక్తాన్ని కాపాడుకుని ఆ పవిత్ర రక్తాన్ని మనందరి కొరకు చిందించడం ద్వారా తన రక్తమిచ్చి తన స్వరక్తమిచ్చి మనలను కొనాలి కొనాలి అది దేవుని దయాపూర్వక సంకల్పం 
ఈనాటిది కాదు ప్రియులారా ఏనాటిదో ఏనాటిదో నేను లేనప్పటికీ నువ్వు లేవప్పటికీ నేను నువ్వు ఎవరు లేమప్పటికీ మనము పాపులమని పాపముతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నామని పాపమని బంధకాలలో చిక్కుకుపోయామని ఎరిగినటువంటి దేవాది దేవుడు ముందుగానే మనకు పవిత్ర రక్తాన్ని సిద్ధం చేశాడు ఎంత ముందుగా అంటే రెండు వేల ఏళ్ళు కాదండి మన రక్షణకు పునాది వేసింది రెండు వేల ఏళ్ల క్రిందట కాదు పూర్వకాలమే పురాతన కాలమే పురాతన కాలంలోనే మనల్ని కొనాలి అనుకున్నాడు నిజం ప్రియులారా పూర్వకాలమే మనల్ని కొనాలి అనుకున్నాడండి అలా అనుకున్నాడు కాబట్టి ఇదిగో ఈరోజు నేరుగా ఈ మాటలు నీకు వినిపింపజేస్తున్నాడు నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నావు అంటే కారణం ఏంటో తెలుసా ఆయన సంకల్పంలో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి ఈ మాటలు నీ చెవులు దగ్గరకు వస్తున్నాయంటే కారణం ఏంటో తెలుసా ఆయన సంకల్పంలో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నీ పాపం కూడా కడగాలని ఒక గొప్ప మార్గాన్ని పూర్వకాల ముందే దేవుడు సిద్ధం చేశాడు ఈరోజు నువ్వు పాపిగా కనబడుతున్నావు కానీ దేవుడు ఏనాడో నీ పాపాన్ని పరిహరించాలన్న ఆశ కలిగి ఉన్నాడు నమ్మగలవా ఈ రాత్రి నమ్మగలవా నమ్మలేక ఎందరో చీకట్లు బ్రతుకుతున్నారు నమ్మలేక తమ పాపములలోనే నిలిచి ఉన్నారు నేటికి నీ పాపాన్ని శుద్ధి చేస్తాను అని దేవుడు పిలిచిన పిలుపును వినొల్లక దేవుడు పూర్వకాల మందే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించిన ఆలోచనను చెవిని పెట్టక నేటికి వాళ్ళ పాపపు జీవితంలో ఆ బురదలో కొట్టుమిట్టాడుతూ బ్రతుకుతున్నారు ప్రియులరా ఎంత ఘోర పాపినైనా ఆ పాపములో నుండి బయటకు తీసుకుని వచ్చి ఒక నూతనమైన జీవితాన్ని ఇవ్వాలని దేవుడు ఆశిస్తుంటే ఆశ కలిగి పూర్వకాలమందే ఒక మార్గాన్ని సిద్ధపరిస్తే ఆ మార్గంలోనికి రావటానికి చాలామందికి మనసు రావట్లేదు అసలు ఆయన వచ్చిందే కొనడానికి ఆయన వచ్చిందే ఎందుకు కొనడానికి మనం ఆయన్ని నమ్ముతున్నాం తప్పండి ఆయన వచ్చిందే మనల్ని కొనడానికి మనం ఆయన చేత కొనిపించబడే గుంపులో ఉండాలి తప్ప ఆయన అమ్మేసే గుంపులో ఉండకూడదండి కాబట్టి ఈ మార్గాన్ని గురించి అర్థమైతే తప్పక పరుగెత్తుకుని ఆ మార్గంలో ప్రవేశిస్తారు తప్పక పరుగెత్తుకుని ఆ మార్గంలో ప్రవేశిస్తారు ఈ మార్గం గురించి వ్రాయబడిన మరొక మాట మనం జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే అదే యషియా గ్రంథం అదే యషియా గ్రంథం యషియా ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడుతున్నటువంటి అద్భుతమైన మాట అదే యషియా గ్రంథం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చినం అదే యషియా గ్రంథం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము ఐదో వచ్చినం చూడండి ప్రిలారా ఆయన వచ్చి తానే మిమ్మను రక్షించును గుడ్డి వారి కన్నులు తెరవబడును గుడ్డి వారి కన్నులు తెరవబడును ఎప్పుడండి గుడ్డోళ్ళు ఇంకా పుట్టలేదండి అప్పటికి గుడ్డి వాళ్ళు ఇంకా లేరు ముందే చెబుతున్నాడు ఏమన్నా తెలుసా గుడ్డి వారి కన్నులు తెరవబడును అటు ఆధ్యాత్మికమైన నేత్రాలు ఇటు శరీర సంబంధమైన నేత్రాలు మనోనేత్రాలు మామూలు నేత్రాలు గుడ్డి వారి కనులు తెరవబడును చెవిటి వారి చెవులు విప్పబడును చెవిటి వారి చెవులు విప్పబడును కుంటివాడు దుప్పివలే గంతులు వేయును మోగవాని నాలుక పాడును అక్కడి నుంచి అద్భుతమైన మాటలు పరవశంతో చెబుతున్న మాటలండి ప్రవక్త పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో దైవ వాక్కులను పరవశంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత పరవశుడై మాట్లాడుతున్నాడు తెలుసా అరణ్యములో నీళ్లు ఊబుకును అన్నాడు అండి అరణ్యంలో నీళ్లు దొరకటం మహా కష్టం మహా కష్టం నీ పాపాన్ని పరిహరించుకోవడం కూడా అంతే కష్టం అరణ్యములో నీళ్లు ఊబుకును అడవిలో కాలువలు పారును అడవిలో ఏం పారును కాలువలు పారును ఎండ మావులు మడుగులగును ఎండ మావులు మడుగులు అవుతాయా అసలు ఎండ మావి అంటే ఉంటదా ఎండ మావిని దేన్ని అంటారు తెలుసా ఎండ మావిని దేన్ని అంటారు తెలుసా నిజాన్ని కాదండి నీడని అంటారండి అవును దూరంగా మంచి ఎండవేళ ఒక తారు రోడ్డు మీద మనకు దూరంగా చూస్తుంటే మంచి ఎండవేళ రోడ్డు మీద నీళ్లు ఒలికిపోయినట్టుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది ఒక దృశ్యం చూసారా ఎప్పుడైనా చూసారా ఎండలో నిలబడి దూరంగా ఉన్న తారు రోడ్డును చూస్తుంటే అక్కడేమో నీళ్లు ఒలికిపోయాయా 
అన్న ఆలోచన మనకు మన మన దృష్టి మనల్ని అలా మోసగిస్తుంది మన కనుచూపు మనల్ని అలా మోసగిస్తుంది అండి అదండి అండమావు అంటే అక్కడ నిజంగా నీళ్లు ఉంటాయా ఉండవు కానీ ఎండమావులే ఏమవుతాయి అంటున్నాడు మడుగులు అవుతాయి ఆశ్చర్యం కాక మరేంటండి అద్భుతం కాక మరేంటి ఎండమావులే మడుగులకును ఎండిన భూమిలో ఎండిన భూమిలో నీటి బొగ్గలు పుట్టును అన్నాడు ఎండిన భూమిలో నీటి బొగ్గలు పుట్టును ఎండిన భూమిలో నీటి బొగ్గలు పుట్టును నక్కలు పండుకొని వాటి ఉనికి పట్టులో నక్కలు పండుకొని వాటి ఉనికి పట్టులో జమ్మును తుంగగడ్డియు మేతయు పుట్టును నక్క పడుకునే చోట గడ్డి పుడద్దా నక్కలు పడుకునే చోట గడ్డి మొలుస్తుందా మొలుస్తుందా మొలవదండి అసాధ్యం అంత ఎందుకండి గేదెలు పడుకునే చోట గడ్డి మొలుస్తుందా చెప్పండి గేదెలు పడుకునే చోట గడ్డి మొలుస్తుందా మొలవదండి ఎందుకు తెలుసా తొక్కుతూ ఉంటాయి నిరంతరం అనే వాళ్ళని ఒక పరకు వస్తే ఆ పరక ఏమైపోద్ది తొక్కబడద్ది అసలు అక్కడ పచ్చదనం ఉండదు ఏది మొలవను మొనవలదు ఎందుకంటే అక్కడే రుచి అంతా పోసేస్తుంది పేడ వేసేస్తుంది అన్నీ చేసేస్తుంది మొత్తం అంతా పెంట పెంట అయిపోతుంది తప్ప అక్కడ మొలవదండి జమ్ము మొలవదండి ఏం మొలవదండి కానీ దేవుడు చెబుతున్న ఈ మాటలన్నీ వింటుంటే ఇవి అద్భుతాలు దేవుడు ఈ ప్రపంచానికి ఏదో ఒక గొప్ప మేలు చేయబోతున్నాడు అది ఊహించని మేలు అందుకే ఈ పదాలు వాడాడు ఏ మేలది ఊహించని మేలు మనం ఆలోచించని మేలు మనకు అర్థం కాని మేలేదో దేవుడు చేయబోతున్నాడు మనకి అసాధ్యమైన దాన్ని దేన్నో సుసాధ్యం చేయబోతున్నాడు ఆ వాస్తవాన్ని ప్రవక్త ద్వారా ఏనాడు చెప్పించాడండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఏనాటి మాటలండి ఇవి నిన్న మొన్న అనుకుని రాసేసినవా నిన్న మొన్న అనుకుని రాసేసినవా అండి కాదు ప్రియులర ఏనాడో వ్రాయించిన దేవుని మాటలు అద్భుతాలండి అద్భుతాలు గొప్పవైన అద్భుతాలు ఎప్పుడో దేవుడు అనుకున్న సందర్భాలండి మనకి చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ప్రియులర మనకి చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఆయన మనల్ని ప్రేమించి ప్రవక్త ద్వారా చెబుతున్నాడు నక్కలు పండుకొని వాటి ఉనికి పట్టులో జమ్మును తుంగగడ్డియు మేతయు పుట్టును అన్నాడండి అక్కడే పుడద్దు మేత అన్నాడు అప్పుడు అంటున్నాడు అక్కడ దారిగానున్న రాజమార్గము ఏర్పడును అన్నాడండి అక్కడ దారిగానున్న రాజమార్గము ఏర్పడును అది పరిశుద్ధ మార్గం అనబడును ఏ మార్గం అది పరిశుద్ధ మార్గం అందులో నడిచేవాళ్ళు పరిశుద్ధులే నడుస్తారు ఆయనను వెంబడించి వారు అందరూ పరిశుద్ధులైపోయి నడుస్తారు పరిశుద్ధులు ఆయనను వెంబడించుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అది అపవిత్రులు పోకూడని మార్గము అపవిత్రులు అందులో పోకూడదు అక్కడ అపవిత్రులకు చోటు లేదు అపవిత్రులు పోకూడని మార్గము అది మార్గమున పోవు వారికే ఏర్పరచబడును అది మార్గమున పోవు వారికి ఏర్పరచబడును మూడులైనను దానిలో నడుచుచు త్రోవను తప్పక ఇందురు అక్కడ సింహం ఉండదు క్రూర జంతువులు దాని ఎక్కవు అవి అక్కడ కనబడవు విమోచింపబడిన వారే అక్కడ నడుచుదురు విమోచింపబడిన వారే అక్కడ నడుచుదురు అంటే ఎవరైతే విడుదల పొందుకుంటారో ఎవరైతే ఆయన రక్తంలో కొనబడతారో ఆయన రక్తం ఇచ్చి ఎవరినైతే కొంటాడో వాళ్ళే విమోచింపబడిన వారు వాళ్ళే అక్కడ నడుతురు ఇంత గొప్ప మార్గాన్ని దేవుడు వేల సంవత్సరాల వందల సంవత్సరాల క్రిందటే ఏర్పాటు చేసి ఇక కాలాన్ని గురించి కూడా లెక్కలు కట్టే అవకాశం మనకి ఇవ్వకుండా జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునుపే అన్నాడంటే ప్రియులరా ఆలోచించాలండి ప్రపంచం ఒక్కసారి ఆలోచించాలి ఇది మనుషుల మాట కాదండి నమ్మకపోవటానికి ఇది మనుషుల మాట కాదండి తృణీకరించటానికి ఇది ఎవరి మాటో తెలుసా సాక్షాత్తు సర్వోన్నతుడైన మన తండ్రి మాట మనల్ని అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ప్రేమించిన పరలోకపు తండ్రి మాట మన కోసం తనకున్న సమస్తాన్ని ధారపోయటానికి సిద్ధపోయిన మహనీయుని మాట ఈ మాట నమ్మకపోతే ఏమైపోతామండి ఆలోచించండి ఈ మాట నమ్మకపోతే ఏమైపోతాం ప్రియులరా ఈ ప్రపంచం ఏమైపోతుంది ఎటుపోతుంది ఇంత గొప్ప మార్గంలో నడవకపోతే నువ్వు ఎటు పోగలవు ఎక్కడికి పోగలవు ఎలా తప్పించుకోగలవు చాలా గొప్ప మార్గం అండి మనుషుల్ని శుద్ధి చేయటానికి మనుషుల్ని శుద్ధీకరించటానికి మనుషుల్ని పవిత్రీకరించడానికి 
అపవిత్రతలో కూరుకుపోయి పాపం అనే ఊబిలో చిక్కుకుపోయి దారి లేక చెయ్యి చాచే ప్రతి ఒక్కరిని పైకి లాగడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన అద్భుతమైన మార్గం ఇది నిన్న మొన్నటిది కాదు పురాతనమైనది నిన్ను నన్ను పునీతులనుగా చేయుటకు మనలను పవిత్రీకరించుటకు దేవుడు పురాతన కాలమందే ఏర్పరిచినటువంటి శ్రేష్టమైన నీతి మార్గం గొప్పదైన రాజమార్గం ఈ మార్గంలో నడవాల్సిందే నడిస్తే తప్ప ఆ యొక్క ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని అనుభవించలేరు ప్రియులారా ఇది ఎవరికి ఏ విధంగా ఎంత గొప్పగా అవసరమవుతుందో ఎలా ఉపయోగపడుతుందో రేపు ఎల్లుండు మాట్లాడుకుందాం సిద్ధపడి రండి త్వరపడి రండి అనేకుల్ని ఈ మాటలకు వారసులుగా చేయుటకు మీ వెంట తీసుకుని రండి తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం క్రీస్తు వేస్తున్నందు మమ్మల్ని అందరినీ ఎంతగానో ప్రేమించిన మా కన్న తండ్రి ఈ మాటలు గొప్పవి శ్రేష్టమైనవి తండ్రి శ్రేష్టమైన ఆ మాటలు మాకు అనుగ్రహించి ఈ మాటలతో మమ్మల్ని సంధించి మరి ఒక్కసారి మీ ప్రేమను మాకు రుచి చూపించారు ఏమిచ్చి మీరు రుణం తీర్చుకోగలం తండ్రి శక్తివంతమైన మీ మాటలు విన్నటువంటి మీ పిల్లల హృదయాలలో ఆ మాటలు ముప్పదంతలుగా అరువదంతలుగా నూరంతలుగా ఫలింపజేయండి తండ్రి మీ మహిమ కొరకు మేము జీవించినట్లు మీ నామ మహిమార్థమై మేము బ్రతుకున్నట్లు మిమ్మల్ని సంతోషపరిచే పిల్లలుగా ఎల్లప్పుడూ మేము జీవించినట్లు తండ్రి మమ్మల్ని ఆయత్తుపరిచాడు దయగలిగిన మా దేవ ఎవరికైతే ఇంకనూ ఈ మార్గం పరిచయం కాలేదో ఎవరికైతే ఈ మార్గం కనబడలేదో ప్రభువ వారికి మార్గాన్ని చూపించడానికి మేమందరము ప్రయాసపడినట్లు మమ్మల్ని బలపరచండి తండ్రి మీ కృపలో మమ్మల్ని భద్రపరచండి మీ చిత్తం యొక్క సంపూర్ణతలోనికి నడిపించండి ప్రభువ మీ కనికరముతో మమ్మల్ని నడపండి రేపటి దినాన మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులు మీ వద్ద నేర్చుకున్నటకు మీ చిత్తమైతే మమ్మల్ని సజీవులు లెక్కలో ఉంచి మరి ఒక అవకాశాన్ని మాకు ప్రసాదించమని మీ కుమారుని రాకడ ఆలస్యమైతే ప్రభు ఆ మమ్మను మరలా ఇక్కడ ఆయత్తపరచమని త్వరలో మా కొరకు రాబోతున్న ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన లోకరక్షకుడు జగద్రక్షకుడు మా ప్రాణ విమోచకుడైన క్రీస్తు వారి పేరిట ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొని చున్నాము మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడు మన రక్షకుడైన క్రీస్తు యేసు వారి శాశ్వతమైన కృప మనందరి ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్ముని అన్యోన్య సహవాసం కూడిన మనకు లోకంలో ఆయనను ప్రేమిస్తూ ఆయన కొరకు యథార్థంగా బ్రతుకుతున్న ప్రియులకు పిల్లలందరికీ నిత్యము సదాకాలము తోడేయండి నడిపించునుగాక ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు మై గాడ్ బెస్ యూ ఆల్ క్షేమంగా వెళ్ళండి అది నీవే అంతం నీవే ప్రభావం నీవే ప్రళయం నీవే అల్ఫయు నీవే ఓ మెఘయు నీవే విలయం నీవే స్థిర నిలయం నీవే గగనం భువనం సకలం నీవే జగతిని నడిపే జ్యోతివి నీవే సమరం అమరం సర్వము నీవే అన్ని నామాలు ప్రణమిల్లే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు వేల దూతలతో బూర ధ్వనులతో మేఘ మండలము పైన గోత్రపు పదవ సింహముతో కదలి వస్తుంది సేన క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ